మేడిపండు చూడ మేలమయ్యుండు పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు పిరికి వాణి మదిని బింక మేలాగురా విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ వేమన ఈనాటి అమెరికాను చూసి ఈ పద్యం చెప్పారా అనిపిస్తుంది ఇందులో రెండు భాగాలు కూడా ఇప్పటి అమెరికాకు పూర్తిగా వర్తిస్తాయి కరోనాలో లక్ష మందికి పైగా చనిపోవటము వాళ్ళని కూడా కాపాడలేకపోయింది అగ్రరాజ్యం ఏంటి అని ప్రపంచం విస్త విస్తుపోతున్న సమయంలో నల్ల జాతీయుల మీద అత్యంత క్రూరమైన కర్కశమైన పోలీసు హింసాకాండ సాగటం దాని మీద నిరసన తెలిపితే మరింతగా విరుచుకు పడటం ఇప్పుడు అమెరికాలో న్యూయార్క్ అధ్యక్షుడి శ్వేత భవనంతో సహా నిరసన జ్వాలలో భగ్గుమంటున్న పరిస్థితి అసలు ఆయన మనం అవి టీవీలో చూస్తే మీడియాలో చూస్తే మనం ఊహించలేము అంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల వందల సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా అక్కడ నిజమైన సమానత్వం రాలేదు నల్ల జాతీయులు నల్ల జాతీయులే కాదు శ్వేతేతరులు కలర్డ్ పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఏదో ఒక స్థాయిలో వివక్షకు గురవుతున్నారు అవుతారు దాని పట్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని ఒక వాస్తవాన్ని ఈ ఘటనలు మనకు కళ్ళకు కడుతున్నాయి మిన్న పోలీసులో మిన్న పోలీసులో జార్జ్ ఫ్లోయిడ్ నల్ల జాతీయుడు అతను నా నలభై ఏడు ఏళ్ళు అతని మెడ మీద తొమ్మిది నిమిషాల పాటు పోలీసులు కూర్చొని క్రూరాతి క్రూరంగా చంపేసినటువంటి ఘటన నిరసన తెలిపే వాళ్ళ మీద అమ్మాయిలు అబ్బాయిలను కూడా చూడకుండా పోలీసులు కూర్చొని కుక్కలను పంపించి కనిపిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు అది భారతదేశంలో చోట కూడా మనం చూసేదానికంటే కూడా అనేక రేట్లు ఘోరంగా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడో మానవ హక్కులు లేవు అవి లేవు అవి లేవు అని చెప్పేటటువంటి అమెరికా తన దేశంలో తన పౌరులు శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే ఒకవైపు నుంచి పోలీసు జాగిరాలను ఇంకోవైపు నుంచి జాగిరాల కంటే ఎక్కువగా ఖర్చే పోలీసులను పంపించడం ఎంత ఘోరమైన విషయం దాని మీద పొర మే ఇరవై ఐదున ఈ ఘటన జరిగితే కనీసం దిద్దుకోకపోగా ఇంకా సమర్థించుకుంటూ మాట్లాడటం అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఏమన్నాడు అంటే మేడి పండు చూడ మేలిమైండు పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులు ఉండు అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకునే ఆ దేశంలో వాస్తవ సమానత్వం ప్రయాసం ఎలా ఉన్నాయి పోలీసులను ఎంత క్రూరంగా ఉపయోగిస్తారు అనడానికి అది కూడా ఒక వర్ణ దురహంకారంతో జాతి దురహంకారంతో ఎలా వినియోగిస్తారనడానికి ఇది చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి వీటి మీద చాలా సినిమాలు వచ్చాయి నవాల్స్ వచ్చాయి ఆ వివక్ష గురైన వాళ్ళు పోరాటం చేశారు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అయినా అది అలాగే ఉంది రెండు దఫాలు ఒబామా ఒక నల్ల జాతి నేపథ్యం ఉన్న వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న తర్వాత కూడా అక్కడ పరిస్థితి మారలేదంటే మనకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఈ నిరసనలు తెలుపుతుంటే ట్రంప్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ డాన్ అంటారు కదా ఏమన్నాడు ఆయన లూట్ యూ లూట్ వి షూట్ అని అంటే లూట్ చేస్తే షూట్ చేస్తాం దీంట్లో తప్పేమి ఉన్నట్టు కనపడదు చూస్తే కానీ షూట్ చేస్తాం మిమ్మల్ని జాత అని హెచ్చరిక దీని మీద ఇంకా నిరసనలు వచ్చాయి ఇది భరించలేకుండా లేక ట్విట్టర్ దానికి నీళ్ళు తెర వేసి ఇది సరిగ్గా లేదు అనే ఒక సంకేతం ఇస్తే ట్విట్టర్ను వీటన్నిటిని సోషల్ మీడియా నిషేధిస్తానని వాటి మీద పడ్డారు ఆయన అంతేకాని తను మాట్లాడిన తప్పు అనుకోలేదు తర్వాత దానికి ఏదో సవరణ పెట్టి ఏమని జరుగుతుంది అని చెప్పాను చేస్తామని బెదిరించలేదు అని ఇది మేడిపండి యొక్క రెండవ లక్షణం ఇక మూడవ లక్షణం ఈ నిరసనలను ప్రజాస్వామికంగా మాట్లాడి వాళ్ళ హక్కులు పునరుద్ధరించి న్యాయ విచారణ జరిపి శాంతియుతంగా చేసే బదులు మరింత నిర్బంధానికి దిగారు దాంతో నిరసనలు ఇంకా పెరిగాయి అన్ని నగరాలకు నగరాలు అట్టుడికిపోతున్నాయి వంద నగరాల దాకా కూడా కర్ఫ్యూలు కా నిర్బంధ ప్రయోగాలు పోలీసులకు వాళ్లకు మధ్యలో ఘర్షణలు ఒక చోట అయితే మనం చూస్తాం పోలీస్ ఆఫీసర్ తట్టుకోలేకుండా నేను పడిపోయే వరకు ఇక్కడే నిలబడతాను మీరు ఇలా దురహంకారంగా మాట్లాడితే ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ట్రంప్ ఏం చేయాలండి ట్రంప్ వెళ్ళి నేల మాలికలో దాక్కున్నాడు పిరికి వాణి మదిని బింక మీలాగురా ఆ దేశాన్ని చేస్తాను ఈ దేశాన్ని చేస్తాను పేల్ చేస్తాను ఏదేదో చెప్పే డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరసన ప్రదర్శనలు కాస్త తీవ్రమై యూ లూట్ వి షూట్ అని హెచ్ బెదిరించిన ట్రంప్ వెళ్ళిపోయి నేల మాలికలో భూగర్భంలో దాక్కున్నాడు ప్రాణరక్షణ కోసం 
అవునా కాదా అని అధికారులు తటపడేస్తుంటే ఏం లేదు పోవాల్సిందే అని చెప్పి వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు అసలు ఆయన ఒక్కడే పోయాడా సకుటుంబంగా వెళ్ళి దాక్కున్నాడు అన్నది కూడా చాలా సమయం తెలియలేదు అంటే ఈ నిజంగా అభివృద్ధి నిరోధకులు అందరూ సామ్రాజ్యవాదులు అందరూ కాగితప్పులు లేని ఒకప్పుడు మా అవసరం చెప్పాడు అంటుంటారు దానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఎందుకంటే నైన్ లెవెన్ డబ్ల్యూటీఓ టవర్స్ కూలిపోయినప్పుడు కూడా జార్జ్ బుష్ ఒక నేల మాలికలోనే దక్కున్నాడు అప్పుడు పిల్లలతో పాఠాలు చెప్పుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఆ దృశ్యాన్ని మైఖెల్ మూర్ నైన్ ఫారెన్ హీట్ నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీస్లో దాన్ని చూపిస్తాడు అంత డాక్యుమెంటరీస్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అంటే ప్రపంచమంతటిని బెదిరించేటటువంటి సర్వశక్తివంతులైన అమెరికా అధ్యక్షులు ఏమాత్రం అలజడి వచ్చినా విధ్వంసం జరిగినా దాడి జరిగినా ముందు భూగర్భంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి గంభీరోక్తులు పలుకుతూ ఉంటారు చాలా ఘోరమైన ఈ పరిస్థితి ఇది కేవలం అమెరికాకు సంబంధించిందే కదా ఎక్కడెక్కడైతే వర్ణ దురహంకారం జాత్య అహంకారం తాండవిస్తాయో అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం బతకదు అటువంటి వాళ్ళకి ఇతరులకు నీతులు చెప్పే హక్కు కూడా ఉండదు మూడవది చాలా దేశ దేశాల నుంచి తమ ఉపాధి కోసం లేదా ఉన్నతి కోసం అమెరికాకు వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు నల్ల జాతి వాళ్ళతో సంఘీభావంగా ఉండడం దీంట్లో ఉన్న ప్రమాదాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం చాలాసార్లు వాళ్ళలో అభద్రతను రెచ్చగొట్టి లేకపోతే కొన్ని నేరాలు ఇట్లాంటి వాటిని కారణంగా చూపించి వ్యతిరేకత తీసుకొస్తుంటారు కానీ ఈ అధికారికమైన హింసాకాండ కంటే ఈ నేర క్రూర ప్రవృత్తి కంటే అది ఏమి తరతరాలుగా ఒక అణచివేత గురైన పరిస్థితి ఇదంతా కాబట్టి జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ ఘోర హత్య హింసాత్మక హత్య తర్వాత అమెరికాలో సాగుతున్న ఈ పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ హక్కుల కోసం జాతుల సమానత్వం కోసం పోరాడే వాళ్లకు ఒక పెద్ద పిలుపు లాంటివి కర్తవ్యం ఇంకా చాలా తీవ్రం అవుతూ ఉంది అలాగే నేల మాలికల్లో దాక్కునేటటువంటి కృత్రిమ సింహాలను ఎదుర్కోవడానికి కూడా ఇది సరైన సమయం అవసరమని కూడా తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ సందర్భం మనకు మేము ఇక్కడ గాలి పీల్చలేము అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు కరోనా వైరస్ను అరికట్టడం అమెరికాకి ఎలాగూ చేత కాలేదు శ్వేతజాతి దురహంకారం వర్ణ వివక్షత వైరస్ను అరికట్టడం అసలే చేత కాదు చేత కాదు సరికదా పెంచి పోషిస్తున్నారని అర్థమవుతుంది నాకు ఇక్కడ ఇంకొక లింక్ కూడా కనిపిస్తుంది కరోనా వైరస్ను అరికట్టి ఆ లక్షల మంది ప్రాణాలు కాపాడడంలో విఫలమైన ట్రంప్ నవంబర్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో గెలవడానికి అనేక మార్గాలు వెతుకుంటున్నాడు అందులో ఒకటి పదే పదే చైనాను టార్గెట్ చేయటం రెండవది భద్రతా విషయాలు చూడకుండా అంతా బాగానే ఉందని అన్నీ తెరిపించటం మూడవది దేశంలో ఈ అభద్రతను రెచ్చగొట్టి నల్ల జాతి బూచిని చూపించి మళ్ళీ ఓట్లు వేయించుకోవటం అయితే ఇవన్నీ ఫలిస్తాయా అంత సులభంగా చెప్పడం కష్టం ఫలించకపోవచ్చు